Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode autour d'un café, euh, autour d'un café avec euh, Anthony, Anthony que j'ai le plaisir d'accueillir et que je remercie d'avoir accepté euh, mon invitation. Entre nous, c'est un, un coup de cœur, donc on va apprendre à le connaître. Euh, on remercie également La Cookie, euh, qui est un bar-restaurant sur euh, la place de la Canourgue, qui a bien voulu euh, nous accueillir. Anthony, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux euh, donc euh, te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas Très bien, alors euh, je m'appelle Anthony, j'ai 29 ans. Euh, je suis originaire du Nord, mais j'ai muté euh, dans la région de l'Hérault euh, et notamment Montpellier depuis le mois de septembre euh, pour, euh, pour des raisons professionnelles, et puisque je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc je travaille pour le ministère de la Justice au sein d'un foyer avec des mineurs, euh, des mineurs délinquants. Pourquoi tu as choisi Montpellier euh, Eh bien, à la base, euh, je voulais rester dans le Nord près de ma famille et de mes amis. Euh, sauf qu'il n'y avait pas de place euh, dans les foyers dans lesquels je voulais travailler. Donc j'ai décidé de migrer euh, au soleil et dans une structure qui fonctionnait bien. Donc j'ai choisi Montpellier et je m'y plais, euh, plais bien. Tu es là depuis septembre Voilà, depuis septembre 2018. Et du coup, euh, avant, euh, avant cette fonction, tu faisais quoi Alors avant cette fonction, j'étais juriste de droit social. En fait, j'ai euh, terminé mes études de droit, donc euh, cinq années de droit euh, euh, dans le droit social, où j'ai effectué un apprentissage. Et à la suite de mes, euh, de mes études, j'ai décidé de partir 13 mois à l'étranger, en sac à dos, seul. Et euh, je, en rentrant, je devais passer le concours d'avocat. Et finalement, je me suis rendu compte qu'après euh, ce voyage extraordinaire, où j'ai complètement euh, travaillé sur moi, où je me suis découvert euh, pas mal d'appétence, j'ai décidé de venir en aide euh, à des jeunes en difficulté. Donc j'ai passé le concours de la fonction publique pour devenir euh, éducateur PJJ. Donc au départ, tu te destinais à une carrière d'avocat C'est ça, exactement, oui. Et donc euh, grâce, à ce, à, grâce à ce voyage, à cette nouvelle naissance, j'appelle même ça nouvelle naissance, euh, j'ai trouvé ma voie et je, je m'éclate dans ce que je fais. Il y a combien de temps du coup que ça t'est arrivé euh... Ça, le, le voyage, c'était en 2014. Je suis parti euh, 13 mois donc, en Océanie et en, dans toute l'Asie du Sud-Est. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai mis en place euh, cette, cette structure, cette orphelinat à Co, dont on va parler juste après. Euh, et donc, euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de, de travailler avec les, les adolescents. Ok, donc Anthony, c'est un, un jeune qui a décidé donc, de se dévouer, on va dire pour une cause humanitaire et à la suite d'un voyage, si j'ai bien compris. Alors qu'est-ce que moi je suis allé un petit peu voir donc, euh, la page Facebook, on vous mettra un lien euh, dans la vidéo pour que vous puissiez aller découvrir ce que fait, euh, ce que fait Anthony parce que c'est juste ouf. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler déjà premièrement du déclic et euh, de, euh, de comment tu, 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 tu en es arrivé à cette, à cette, euh, bah, à cette prise de conscience, à, à ce désir de, de besoin de données euh, Raconte-nous un petit peu ton histoire. Alors en fait, euh, j'ai effectué ma cinquième année de, de droit à la Sorbonne à Paris. Et euh, la fac nous a, nous a permis de partir une semaine au Cambodge, euh, dans, un, dans le cadre d'un séminaire délocalisé. Et euh, bon, j'ai eu une, une jeunesse assez particulière, puisque j'étais 10 ans dans le sport de haut niveau, j'ai fait des hautes études, et finalement je ne connaissais pas grand chose de la vie. Et c'est euh, à partir de ce voyage au Cambodge où je me suis vraiment rendu compte que je ne connaissais rien et qu'il fallait que je me ouvre aux autres. Et euh, on va dire que symboliquement, euh, le Cambodge m'a apporté sur une semaine et je voulais leur, euh, leur apporter mon aide, donc en guise de remerciement. Et donc durant mon voyage de, de 13 mois, j'ai décidé de, de mettre en place ce projet, euh, d'instaurer de, des fondations, euh, donc la mise en place d'une récolte de fonds euh, sur les réseaux sociaux. Et donc en juin, 2000, euh, juin 2014, euh, je suis arrivé là-bas. Euh, J'ai travaillé dans un premier orphelinat en tant que professeur d'anglais. Et euh, ça ne me plaisait pas trop trop puisque les enfants n'avaient pas vraiment besoin de moi, si ce n'est que sur le plan euh, scolaire. Et donc euh, j'ai fait la connaissance de Portugais et d'Italiens qui faisaient le, le tour des, euh, des structures euh, autour de Siemrap, là où il y a les, les temples d'Ancor. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que je suis tombé dans, voilà, sur une structure qui venait de se mettre en place et euh, où ça allait très très mal, où les jeunes euh, n'avaient pas accès à l'eau potable, ne, les jeunes n'avaient pas de nourriture. Je suis arrivé, certains mangeaient de la terre. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait absolument que, que j'agisse, que je mette, je mette ma petite pierre à l'édifice. Et donc depuis 2014, euh, je me déplace, donc j'y suis retourné en 2016. Euh, donc juste avant 2014, on avait mis en place les fondations avec le directeur maintenant qui a été nommé. Euh, donc euh, la mise en place d'un toit, de l'électricité, euh, d'une salle de classe, d'une cuisine, etc. Et en 2016, j'y suis retourné avec certains de mes, de mes amis, où, où j'avais récolté 4000, plus de 4000 euros. Et euh, on a décidé de, 
voilà, de, de rajouter pas mal de couleurs là-bas, de, de peindre, euh, de rach racheter des lits, des matelas, euh, refaire une cuisine, puisque ça se, ça, évidemment ça s'abîme avec le temps. Et là, dernièrement, j'y suis retourné au mois de mars. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, finalement, c'est ton cursus scolaire parce que finalement, c'est ton cursus scolaire qui te qui t'invite à aller euh, dans une autre région pour, pour en fait pour bosser, pour bosser sur ton projet euh, euh, scolaire et pour. Euh, mais dans quelle mesure en fait, scolairement parlant, c est, c est, ça s'inscrivait comment euh, C'était un échange avec un autre pays euh Alors bah, pas du tout. C'était simplement un séminaire délocalisé où euh, voilà, c'était pour travailler sur euh, voilà, on avait des, des décisions de justice euh, à travailler, des décisions françaises. Et finalement, on les travaillait euh, là-bas dans un cadre, on va dire idyllique. Du coup, euh, tu as décidé de... Enfin, euh, le fait que tu sois euh, allé euh, au Cambodge, c'est ça C'était dans le cadre de ton cursus scolaire, en fait. Voilà. Euh, donc finalement, c'est grâce à ton cursus scolaire. Mais en fait, pourquoi vous y alliez euh, au Cambodge enfin, pourquoi, pourquoi choisir cette destination Pourquoi on vous, on vous invitait à faire ce voyage Alors, ça a été décidé par, par l'Université de la Sorbonne de nous amener là-bas, puisque c'est, on va dire que c'est dans les traditions de ce master juriste de droit social, de nous amener à l'étranger euh, l'année l'année précédente, ils sont partis en Équateur, etc. Mais c'était dans un cadre purement professionnel pour travailler nos, nos rapports, nos décisions de justice, euh, nos décisions de justice françaises, mais dans un cadre idyllique. C'était histoire de changer un petit peu d'environnement de, et aussi de, de découvrir une autre culture, puisque c'est toujours, toujours important de, de s'ouvrir aux autres. Finalement, ce n'était pas si idyllique que ça Alors, ce n'était pas si idyllique dans le sens où j'ai pris une grosse claque dans la figure puisque c'était mon premier vrai voyage, hein, je, outre les, les voyages sportifs. Euh, là, c'était vraiment dans un cadre euh, professionnel, mais finalement, je l'ai tourné dans un cadre plutôt humanitaire où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller rencontrer les gens. Tout de suite, euh, tu, dis, tu as dit tout à l'heure que tu étais un sportif de haut niveau. Dans quelle euh, discipline tu, es, tu exerçais euh, J'ai fait 10 ans de sport de haut niveau dans le cyclisme, où j'ai fait une année euh, dans une réserve euh, d'une équipe professionnelle en Belgique, où j'ai pu faire des Coupes du Monde, des championnats de France, etc. Et suite à une blessure, j'ai décidé de, bah, de me raviser et de repartir sur mes, sur mes études de droit, pour, euh, on va dire, euh, pour marquer l'avenir et pour euh, trouver ma voie professionnelle. Donc c'est un voyage qui a complètement bouleversé ton... Ton, 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 ton destin, ton ouais. avenir euh... Bien sûr, ouais. Bien sûr je, me dessinais, je me dessinais pas du tout à ça. Et, euh, et finalement, grâce à ce voyage, comme, euh, comme je te l'ai dit, c'est euh, comme une nouvelle naissance. C'est-à-dire que je suis revenu, euh, j'ai pu, dans, durant ces 13 mois, donc, mise en, mettre en place cette, euh, cette structure. Et euh, j'ai pu rencontrer le Dalai Lama, où j'ai fait trois jours d'enseignement aussi là-bas. J'ai pu partir dans l'Himalaya tout seul, en, dans les treks solitaires, et finir par le, le camp de base de l'Everest. Et c'est là où j'ai pu, euh, pu travailler sur moi, j'ai pu aussi m'ouvrir euh, aux autres. Et depuis 2014, euh, c'est ce que je fais dans le cadre de ma profession et dans le cadre de ma passion euh, pour l'humanitaire. Alors comment tu arrives à... Bon, D'abord, moi, j'aurais plusieurs questions, mais euh, donc, tu arrives dans ce, dans ce pays pour toi où il y a des choses qui te bouleversent et qui, euh, qui bouleversent des choses dans, dans ton être et du coup, qui font, qui, qui, tu as besoin de t'investir. Premièrement, comment, comment tu fais là comment, comment tu décides Est-ce que tu rencontres les bonnes personnes Est-ce que... Alors c'est assez compliqué. Dans le cadre de l'humanitaire, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun scrupule et euh, beaucoup de corruption, surtout dans ce genre de pays. Il euh, y a eu un, un reportage sur Envoyé Spécial qui décrit très bien la, la situation, que ce soit au Cambodge ou au Népal. Euh, mais après l'idée, c'est de... Un bon humanitaire, selon moi, c'est un humanitaire méfiant. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai plus travaillé avec ma tête qu'avec mon cœur. Et donc, euh, et donc ça s'est mis en place petit à petit. J'ai pu rencontrer les bonnes personnes et j'ai décidé de mettre en place ma, ma structure euh, et euh, grâce à ça, j'ai pu rencontrer des, des gens qui m'ont aidé. Et je pense notamment à, à Michel qui, est, qui était sur place là il y a quelques jours. Et Gérard aussi qui se, qui se dévoue. Donc le projet en fait, que tu as mené, c'est un truc qui t'appartient en, en gros, c'est un peu... Enfin, c'est ton bébé, quoi. Tu n'es pas venu te greffer à, à une fondation déjà existante. Alors, Donc c'est quelque chose que tu as vraiment créé, en fait la, la structure, quand je suis arrivé, euh, venait de se mettre en place. Et on va dire que stricto sensu, j'ai matériellement mis en place les choses là-bas. C'est-à-dire qu'elle existait administrativement au Cambodge. Ouais. Maintenant, euh, l'idée, ça va être dans les prochaines semaines de mettre en place l'association en France qui s'appellera Les Enfants d'Aco, euh, sur lequel je travaille avec euh, certains de mes amis et ma famille qui est aussi impliquée là-dedans. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'est de s'investir auprès des, des jeunes. Donc, il y a 18 jeunes là-bas, de leur assurer un, un quotidien, euh, on va dire, euh, euh, agréable, euh, si ce n'est basique, on va dire, et ensuite leur, leur assurer un, un avenir, euh, ne serait-ce que professionnel, en, en, les, euh, en les soutenant financièrement. Donc quand tu reviens du Cambodge, euh, la première chose que tu fais, c'est quoi 
Quand tu reviens de ce... Est-ce que tu te dis c'est bon, j'arrête le droit, euh, je fais que ça Ou tu te dis non, faut pas... Je, je vais me poser, je vais réfléchir. Comment tu, comment tu décides d'axer euh, tes priorités là à, à la suite de, la, de, de mon voyage, euh, à la suite de mon voyage professionnel avec, le, avec la fac, ouais. euh, bah là c'est avant tout euh, l'idée émerge euh, au fil des mois, mais euh, la première idée c'est euh, il va falloir que je découvre le monde. Et la première, euh, le premier voyage euh, commence en Australie en fait, deux mois et demi en Australie, et puis après euh, l'idée mûrit petit à petit quand je suis là-bas, et notamment pendant, pendant mes treks en Tasmanie, la petite île qui se trouve euh, au sud de l'Australie, durant mon, mes treks en solitaire, où je me suis dit mais c'est maintenant ou jamais de vivre une expérience euh, incroyable, et c'est maintenant ou jamais de donner de ta personne euh, auprès de, de ses enfants, auprès du Cambodge, qui m'a forcément marqué, c'est une histoire marquante qui s'est passée, euh, qui s'est passé au Cambodge avec le génocide en 1975 et on ressent encore les stigmates là-bas. Euh, et donc euh, voilà, l'idée mûrit petit à petit durant mon voyage de 13 mois, euh, au bout de quelques mois finalement, euh, au bout de mon aventure australienne. Et donc du coup là tu reviens et là tu te dis euh, c'est ce que je veux faire c'est ça, je reviens donc après ces 13, après, euh, après mon, mon aventure, euh, euh, après mon périple. Et puis là, je me dis, il euh, y, y a un reportage qui m'a beaucoup marqué, c'est Human de Yann Arthur Bertrand, que je regarde de temps en temps et qui m'inspire beaucoup. Euh, et je me dis, voilà, quel est le sens de la vie finalement Et pour moi, le sens de la vie, c'est de, de donner du temps aux autres. Et c'est ce que je fais à la fois dans le cadre de mon métier, auprès de jeunes en difficulté qui sont parfois, qui sont très souvent à genoux, qui connaissent de grosses problématiques et euh, auprès de, de jeunes qui n'ont pas la chance de vivre en France et qui n'ont pas la chance d'avoir un système éducatif et d'un système général comme on connaît en France. Et l'idée c'est de, de transmettre en fait, de transmettre des valeurs, de transmettre euh, des possibilités et, euh, de, de réussir et de transmettre l'espoir. Tu m'as dit un truc assez euh, intéressant quand on s'est au téléphone, tu m'as dit euh, euh, dans mon métier je me sens utile et du coup c'est, enfin euh, moi je trouve ça assez fort comme terme parce qu'on a tous euh, ce besoin de, de se sentir utile dans ce qu'on fait, euh, quel que soit le métier je crois qu'on fait et du coup euh, finalement tu es euh, doublement utile j'ai envie de dire puisque ici tu fais un boulot puisque tu travailles avec des jeunes en difficulté et aussi comment tu fais maintenant pour, euh, pour, avoir, pour euh, arriver à allier les deux du coup parce que tu es utile ici, tu es utile là-bas, comment tu fais pour arriver à, à... Tu peux nous raconter ton dernier voyage là du coup, comment tu fais pour, pour te libérer, pour avoir... Parce que bon, tu es quand même euh, en France et du coup tu as un employeur. <rire> comment tu fais pour te libérer, tu prends tes vacances, enfin c'est sur ton temps personnel, c'est ça Voilà, c'est ça, exactement. J'ai la chance d'avoir euh, pas mal de jours de congé pour compenser les difficultés de mon métier. Euh, et c'est la raison pour laquelle, euh, comme je suis grand voyageur, euh, je pars euh, souvent à l'étranger. Et donc là, je, je reviens euh, euh, tout récemment du, du Pérou, où j'ai pu faire trois semaines là-bas. Et euh, encore une fois, où euh, l'idée principale de mon travail, enfin de, de mes vacances, euh, l'absus révélateur. Euh, <rire> c'est à la fois un travail, à la fois des vacances, mais oui, c'est quand même, euh, en fait, c'est euh, allier l'utile à l'agréable. Exactement. Ouais. Euh, parce que bon, là-bas, c'était purement, euh, on va dire, euh, un, dans un sens... Euh, de voyage finalement l'idée enfin euh, la chose primaire quand je voyage c'est de rencontrer les gens en fait et j'ai pu rencontrer des gens absolument incroyables euh, où euh, bon quand je quand je voyage je mange local dans les restaurants locaux je, je dors chez l'habitant je prends les euh, transports euh, locaux où je fais du du euh, du, euh, du pouce ouais. voilà tout simplement et euh, je rencontre les gens en fait je prends le temps puisque ici euh, le, le quotidien me, me force à voilà à travailler euh, dans la rapidité et voilà et surtout dans le temps judiciaire puisque c'est assez difficile de travailler euh, là dedans entre allier l'aspect euh, éducatif et judiciaire donc je prends le temps je prends le temps je, je me pose et je rencontre les gens finalement ta casquette euh, judiciaire enfin juridique mmh. plutôt j'ai envie de dire elle t'est utile dans les deux projets finalement puisque elle t'est utile dans ton taf euh, des ducs euh, JPP et du coup euh, elle t'est utile aussi dans tes projets euh, de donc du coup le, le, concrètement là vous avez fait quoi vous, parce que vous êtes combien là autour de toi il y a combien de personnes qui bossent bah là il euh, y, y a essentiellement euh, Michel et euh, Gérard qui, oh, qui oui, vont salut, ouais, Gérard. et merci merci de leur implication parce ouais. que sans eux franchement ce serait quasi impossible mm -hmm. euh, de, de suivre les, les jeunes là bas ouais. euh, qui se qui se retrouvent souvent Michel euh, et Gérard ils se dévouent complètement à cette cause bien sûr c'est des, des gens qui sont retraités des Français qui ont qui migrent qui ont migré au Cambodge notamment Gérard et Michel qui fait des allers-retours et euh, ouais, à qui je, enfin, je tire vraiment mon chapeau puisque sans eux ce serait impossible de suivre les, les enfants et de leur assurer un avenir meilleur et euh, dans ce cadre là donc on est trois on va dire après on a quelques volontaires qui viennent de manière parcimonique euh, pour donner un petit coup de main euh, et après euh, 
Alors j'ai la possibilité d'avoir des, des gens qui sont aussi dévoués autour de moi et euh, de manière ponctuelle et aussi euh, de toute façon une mission humanitaire euh, ne fonctionne que lorsqu'il y a une récolte d'argent. Et donc euh, grâce à ça en mars dernier je suis parti euh, avec mes parents. Je voulais leur montrer ce que j'avais mis en place depuis 4 ans et grâce à 90 contributeurs j'avais récolté 4800 euros. Ce qui n'est pas rien pour là-bas, parce que du coup, ça représente plus d'argent là-bas ah, Complètement, c'est absolument énorme. Pour ce... on, a, on a pu les, les faire manger pour 1 ou 2 dollars par personne, donc ça fait à peu près 1,50 euros. Euh, les jeunes étaient, étaient ravis de nous voir, forcément. Et puis, on a, on, a, on a tout remis en place. On a acheté des armoires, on a acheté des moustiquaires, on a amené des enfants à l'hôpital, puisqu'il y en a qui ne peuvent, peuvent pas se payer les soins. Euh, et puis, il euh, y a aussi l'école, hein, où euh, malheureusement, il y a des professeurs qui les raquettent. Donc, on est en train de voir une une solution alternative pour, euh, pour leur, euh, leur assurer un avenir meilleur et ça passe notamment par l'école. Et puis c'est dans le quotidien, on leur, on leur permet de, de vivre de manière digne. C'est euh, la première chose quand je suis arrivé en 2014, c'était le manque de dignité et l'humiliation que j'ai ressenti et j'avais les larmes aux yeux. Hein. C'est pas possible Bien pour sûr, ouais. Bien sûr, c'était pour moi le, la, la primauté d'un être humain, c'est d'avoir le droit à la vie. Et, euh, et ces, 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 ces enfants n'avaient pas, pas ce droit-là hein, ou un manque de dignité. Et ça m'a vraiment marqué. C'est là où je me suis dit qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Merci Anthony. On arrive quasiment au terme de cette interview. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui souhaiteraient t'aider bon, Déjà, je crois qu'on peut aller déjà sur ta page Facebook. Est-ce que tu peux nous donner tous les liens qu'on mettra bien sûr euh, en lien pour. Euh, et qu qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui te regardent et qui souhaiteraient euh, bah, peut-être euh, te rejoindre, euh, t'accompagner ou faire des donations peut-être à, à, à ton à ton à mon projet. À ton projet. Ouais. Eh bien, écoutez, euh, moi, euh, j'ai mis en place une, une, page, une page Facebook qui s'appelle Les Enfants d'ACO, donc euh, A-H-C-O, -A ouais. voilà, qui veut dire encore Help Children Organization. Okay. Et euh, donc, c'est mis en place depuis euh, 2018, euh, cette page, pour euh, donner des, des nouvelles de manière assez récurrente. Et tu le fais assez bien, j'ai vu sur la page, tu fais des vidéos, tu montres vraiment ce que tu bien donnes, sûr. voilà, pour pas que les gens pensent que voilà c'est pas de l'argent qui part en fumée Bien mais on, on réalise vraiment de vraies euh, choses avec, euh, avec tout, toutes sûr. ces donations. Alors ça c'est très important pour moi c'est mmh. la transparence ouais. c'est à dire que j'ai une obligation mmh. euh, une obligation de résultat vis-à-vis -vis de ces gens au regard euh, de l'argent qu'ils m'ont donné c'est plus que de l'argent c'est une confiance qui m'a été accordée et euh, les 4800 euros que j'ai pu utiliser au mois de mars euh, ont fait l'objet de factures que je, je montrais donc je faisais des photos à chaque achat et puis je les mettais tous les soirs en rentrant euh, leur à ma guest house, avec aussi des vidéos et des photos pour euh, faire vivre l'aventure aux gens qui ne peuvent pas se déplacer par des moyens, à cause des moyens financiers ou euh, simplement car ils n'ont pas la, la possibilité avec le travail. Donc l'idée c'est de faire vivre cette aventure auprès des, des donateurs et de leur montrer où va vraiment l'argent. Ok, bon Anthony, je crois que c'est très transparent ce que tu viens de dire et tout ce que tu viens de nous dire. Merci beaucoup en tout cas pour ton engagement, pour ce que tu fais. Euh... J'ai pour habitude à la fin de, interview, de chaque interview de demander, enfin euh, de faire un cache-café. Donc euh, bon, c'est plutôt cache-chocolat ouais, parce que j'ai vu que tu avais pris ça, un ouais. chocolat, mais c'est pas grave. Il hein. y en a qui veulent du thé, on ne va pas forcer les gens à boire euh, un truc qu'ils n'ont pas envie de boire, mais c'est pas grave, hein, autour d'un café, mais autour d'un chocolat, ça peut le faire aussi. Euh, Est-ce que tu as euh, une citation en particulier que tu, euh, qui te revient souvent, ou euh, une phrase, euh, voilà, un truc que tu as l'habitude de... de de te dire euh, en particulier oh, J'en ai beaucoup avec mon voyage euh, où j'ai beaucoup, beaucoup médité, beaucoup plus philosophé. Euh, je pense que la, la citation, et c'est ma propre citation, euh, c'est que le bonheur de l'un se trouve chez l'autre. Ok, merci. C'est pas mal. Euh, Est-ce que tu as euh, un artiste, une personne en particulier que, que, que tu... Pas que tu vénères, mais que tu, pour qui tu as une admiration un peu plus que les autres Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plus marqué qu'un autre Alors... Euh... Je, alors je ne sais pas si je suis comme tout le monde, mais je n'ai pas. Alors j'ai voilà, j'ai des, des chanteurs favoris, etc. Simplement, euh, j'aime les gens avec beaucoup d'humilité. Et euh, alors moi, c'est plus euh, José Morica, qui est l'ancien président du Uruguay, euh, qui m'a vraiment marqué de par son charisme et sa simplicité. Euh, et aussi, alors c'est Marie France et Christian, euh, qui euh, sur lesquels euh, il y a eu un, un documentaire qui a été fait, qui s'appelle Les Pupilles et qui ont euh, mis en place un orphelinat de plus de 8000 jeunes à Phnom Penh, au Cambodge. Ce, ce film est absolument incroyable et c'est ce genre de personnes que je vénère, on va dire, et qui me donnent l'envie de me battre tous les jours auprès des enfants. Donc c'est vraiment euh, Marie-France et Christian et, euh, et Rosé Morica aussi. Ok, très bien, merci. On aura compris. Anthony, tu aimes euh, les gens humbles comme toi 
en fait. <rire> euh, ben, on te remercie beaucoup. C'était autour d'un café avec euh, Anthony. On remercie beaucoup euh, le café-restaurant La Coquille. Euh, merci toujours à Denis qui me suit dans ses aventures, euh, qui est toujours disponible pour moi. Je vous dis à très bientôt autour d'un café. Euh, Anthony, tu as été un coup de cœur, donc tu n'es pas obligé de nominer quelqu'un, mais tu pourras, si tu le souhaites, me demander euh, de faire l'interview de telle ou telle personne. A bientôt autour d'un café. Ciao, ciao. Oui.